కూడా ప్రారంభించింది దానిలో భాగంగానే గవర్నర్ అనే ఒక సాధనాన్ని ఉపయోగించుకుని అదేవిధంగా ఈడీలు సిబిఐలను ఉపయోగించుకుని దక్షిణాది రాష్ట్రాలని లొంగ తీసుకునేటువంటి క్రమంలోనే ఇటువంటి దాడులకి పూనుకోవటం జరుగుతుంది కే అటు ఢిల్లీ ప్రధానంగా ఎక్కువ ఇక్కడ మన రాష్ట్రాలు అక్కడేమో కేంద్రంలో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఢిల్లీ బెంగాల్ ఇప్పుడు బెంగాల్ కొంచెం స్పీడ్ తగ్గింది ఎందుకంటే అక్కడ ఇట్లా ఈడీలు సిబిఐలు బెదిరించి బెదిరించి అక్కడ కొంతమందిని పార్టీలు మార్పించుకున్నారు ఇప్పుడు సుభేంద్ర అధికారి పార్టీ మారాడు ముకుల్ రాయ్ పార్టీ మారాడు అదే పద్ధతుల్లో ఇక్కడ మన దగ్గర సుజన చౌదరి పార్టీ మారాడు సీఎం రమేష్ పార్టీ మారాడు అదే పద్ధతుల్లో సంజయ్ రౌత్ అనే ఆయన మీద నిన్నే కేసు కొట్టేయటం జరిగింది ఈ క్రమంలో అనేక మందిని ఈడీల ద్వారా సిబిఐల ద్వారా బెదిరించి అందులో పోయిన వెంటనే కేసులు మాయమైపోతాయి అందులో పోయిన వెంటనే పవిత్రులు అయిపోతారు ఈ పద్ధతుల్లో ఈ వ్యవస్థలని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మంట కలిపే పద్ధతుల్లో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అమిత్ షా ఆయన జోడి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము నరేంద్ర మోడీ గారిని బీజేపీని ఆ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం దక్షిణాది రాష్ట్రాలని ఎందుకు చెప్పామంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకి స్థావరం దొరకట్లేదు కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఇక్కడ మొన్న మునుగోడుని మునుగోడుని ఒక ప్రయోగశాలగా చేసుకోవాలని చూశారు దాన్ని అందరం కలిసి ఇటు కమ్యూనిస్టుల సహకారంతో దాన్ని తిప్పికొట్టడం జరిగింది ఇదే ఇదే క్రమంలో ఒక అంశం మీ దృష్టికి నేను తీసుకురావాలి ఆమె ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చెప్తుంది గవర్నర్ గారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చెప్పటం అంటే గవర్నర్ స్థానంలో ఉండి అనుమానం అనుమానముగా ఉంది అంది ట్యాపింగ్ జరిగిందని చెప్పట్లేదు అనుమానం ఉందంటేనే నీకు ఏదో ఒక వివా వివాదాన్ని కొని తెచ్చుకోవాలి వివాదంలో ఇష్యూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడు వివాదాల్లో ఉంచాలి అది ఆమె ఉద్దేశం నీకు స్పష్టంగా నీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగినట్లుగా ఉంటే మీ కూడా ఉన్నాయి కదా కేంద్రంలో మీ నిఘా సంస్థలు ఉన్నాయి కదా మీరు కొన్ని ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేస్తున్నారు కదా ఎవరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిన తప్పి అయింది కదా ఆ క్రమంలో టెలిఫోన్స్ మీ కేంద్రం ఉంది కదా టెలికామ్ అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు విచారణ చేసి నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు చర్యలకు నువ్వు శ్రీ శ్రీకారం చుట్టూ అలా కాకుండా కేవలం నాది అనుమానంగా ఉంది అంటే ఒక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి గవర్నరు ఇటువంటి ప్రకటనలు ఎప్పుడు మొదలెట్టింది ఇంకా ఎప్పుడు స్పీడప్ చేసింది మొన్న ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చింది ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా పత్రికా విలేకరుల సమావేశం జరపటం ఢిల్లీ వెళ్ళు ఢిల్లీ వాళ్ళ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఇవి బిహేవ్ చేస్తుంది అనేదానికి నిదర్శనం పత్రికా సమావేశం జరిపి పత్రికా సమావేశంలో చాలా చాలా మాటలు చెప్తుంది ఆమె సందర్భం ఆమె అవసరం లేనటువంటి మాటలన్నీ కూడా చెప్తా ఉందా అన్నీ నారాయణ గారు చెప్పారు నేను వాటి జోలికి వెళ్ళను కానీ మేమందరం కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మొన్న మహాసభల్లోనే అంతకుముందు నుంచి డిమాండ్ ఉంది మొన్న మహా జాతీయ మహాసభల్లో తీర్మానం చేశాం ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని గవర్నర్ వ్యవస్థ రద్దుని డిమాండ్ చేస్తూ ఒక తమిళ సై వ్యవహార శైలి వ్యవహార శైలే కాకుండా టోటల్గా రద్దు చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున గవర్నర్ కార్యాలయం ముట్టడికి త్వరతగా అతను మేము డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తాం ఇక నాకు సంబంధించి ఒక అంశం ఉంది ఇక్కడ అది ఏమంటే ఇవాళ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ప్రకటన నేను చేసిన దాన్ని వాట్సాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే గ్యాలరీలో ఉండాలి కదా గ్యాలరీలో లేకుండా చేస్తున్నారు బీజేపీ నిమర్స్ పెట్టిన ప్రతి స్టేట్మెంట్ని ఆ విధంగా రెండోది మనం షేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక్క గ్రూప్కే పరిమితం చేస్తున్నారు నాకు ఎప్పటి నుంచో మా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తున్నారు మిగిలిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమో కవర్ అవుతున్నాయి అంటే ఆ గ్రూపులు కూడా నాకున్నటువంటి హక్కును కూడా లేకుండా ఎప్పుడైతే నరేంద్ర మోడీ మీద ప్రకటన చేసినా మొన్న మురుగోడు ఎన్నికల్లో ప్రకటన చేసిన ఆ పద్ధతుల్లో తర్వాత నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ని కూడా రద్దు చేశారు ట్విట్టర్ అకౌంట్ని కూడా రద్దు చేశారు కారణం చెప్పాలి కదా మీకు ఇది ఈ కారణంతో మేము రద్దు చేస్తున్నామని అంటే బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తూ బీజేపీని విమర్శ చేస్తూ 
బీజేపీని కానీ నరేంద్ర మోడీని కానీ టార్గెట్గా పెట్టుకుని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో మేము మాట్లాడినా సరే ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా నాకు సంబంధించి నేను ఒక రాష్ట్ర పార్టీ సెక్రటరీగా ఉన్నాను నేనేమి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ని కాదు లేకపోతే గొండాల ప్రతినిధిని కాదు లేకపోతే క్రిమినల్ రికార్డ్స్ నా మీద లేవు ఇంకా అమిత్ షా మీద క్రిమినల్ రికార్డ్ ఉంది ఒక ఉదాహరణ మొన్న మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మేము వెళితే గురుదాస్ దాస్ గుప్త అద్వానీని మీరు మాట్లాడొద్దు మీరు క్రిమినల్ అన్నాడంట అదేంటి అంత పెద్ద మాట్లాడున్నారని చెప్పి వాళ్ళు బాగా గొడవ చేస్తే అవును క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్ కింద ఆయన మీద కేసు ఉంది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్ కింద అంటే క్రిమినలే కదా చట్ట చట్ట విరుద్ధం కాదు కదా అన్ పార్లమెంటరీ కాదు కదా అంటే ఒప్పుకున్నారు అన్ పార్లమెంటరీ కాదు కానీ అలా అనుకోకుండా ఉండాల్సిందే ఉన్నాయి ఇవాళ మేమేమంటున్నాం అంటే అమిత్ షా ఈజ్ ఏ క్రిమినల్ నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ ఏ క్రిమినల్ వాళ్ళిద్దరి మీద అయితే చాలా కేసులు ఉన్నాయి మొన్నే నరేంద్ర మోడీ మీద బయటపడింది అట్లే నా మీద ఏమన్నా నేను కూడా క్రిమినల్నే నా మీద ఏమన్నా ఉంటే ఏమి నా మీద కూడా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న కేసులు ఉన్నాయి నేను కూడా క్రిమినల్నే కావచ్చు అవి అవి కాదు నేను 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 ప్రజా సమస్యల మీద కేసులు నాయి సరే నాయి ఏది కరోనా సమయంలో రోడ్డు ఎక్కాము అని లేకపోతే ప్రజల సమస్యల మీద ఆందోళన చేస్తే ఇప్పుడు పదమూడు పద్నాలుగు కేసులు ఉన్నాయి మా కేసులు వేరు మీయేమో గోద్రా ఘటనల కేసులు లేకపోతే ఇంకా సజీవ దహనం చేసినటువంటి కేసులు అటువంటి కేసులు మీరు ఉన్నాయి అందువలన ఇవాళ పరిపాలిస్తున్న పరిపాలిస్తున్న దేశం మంది అయిపోయింది క్రిమినల్ పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు అయిపోయాయి ఈ క్రిమినల్ మైండ్తోనే ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ నోళ్లు నొక్కేస్తున్నారు మార్చేసుకుంటున్నారు ఆ పార్టీలో ఎడితేనేమో పరిశుద్ధుడు పరమాత్మ పరమాత్మలో అయిపోతారు ఇందులో ఉంటేనేమో మకిలితో కూడినటువంటి అపరిశుద్ధుల్లాగా ఉంటున్నారు మీరు ఎక్కడైనా దేశంలో చూడండి ఈ సిబిఐలు కానీ లేకపోతే ఈడీలు కానీ ఈ ఎవరి మీద ఉపయోగిస్తున్నారా అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ మీదే ఆ క్రమంలోనే ఇవాళ గంగుల కమలాకర్ మీద పెట్టారు ఎవరు ఎవరు కంప్లైంట్ ఇది ఆధారం బండి సంజయ్ మీద ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేము కూడా ఇస్తాం మేము కూడా ఇస్తాం వాళ్ళు ఇదే పద్ధతుల్లో బీజేపీ నాయకుల మీద కూడా మేము కూడా అధ్యయనం చేస్తాం చేసిన తర్వాత వాళ్ళపైన కూడా మేము కూడా ఇస్తాం ఇదే పద్ధతుల్లో ఈడీ వాళ్ళ మీద కూడా దాడి చేస్తే మేము వీ వెల్కమ్ దట్ వీ అప్రిషియేట్ దట్ కానీ అది లేదు ఆ విధంగా మొన్న నామా నాగేశ్వరరావు నామా నాగేశ్వరరావు మీద కూడా చాలా ఒత్తిడి పెట్టారు పెట్టి ఆయన ఈ ఈ వాజ్ నాట్ ఈడ్ లెట్ ఈ వాట్ ఈ వాజ్ నాట్ ఈడ్ లెట్ టు ద ప్రెషర్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ ద బీజేపీ సైడ్ దాంతో ఈ వాజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వన్ కేస్ సిబిఐ సిబిఐ రైడెడ్ అండ్ ఈడీ రైడెడ్ అతని ఆస్తులు సీజ్ చేసింది ఇలా ఇది ఎలా ఉంది ప్రజాస్వామ్యంలో మేము ఆందోళన చేస్తుంటే ముఖ్య ప్రధానమంత్రి రావద్దని మేము చెబుతుంటే మీరు ఎలా అంటారు అని కొంతమంది అంటారు మరి ఇటువంటి జరుగుతుంటే ఈ తప్పుడు పనులు చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా మాకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది ప్రజాస్వామికంగా వీ హ్ గాట్ ఎవ్రీ రైట్ టు క్రిటిసైజ్ ఆర్ టు అపోజ్ ఆర్ టు ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఆర్ రూలింగ్ ద నేషన్ ఆర్ ఈవెన్ హూ ఆర్ రూలింగ్ ద స్టేట్ ఆల్సో ఆ విధంగా ఎక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ మేము మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఇష్యూ ప్రధానమంత్రిది రామగుండం ప్రాంతంలోకి వస్తున్నాడు మేము మా కోపం ఏమిటంటే మా బొగ్గు బావుల బావుల్ని నువ్వు ఎందుకు ప్రతి ప్రైవేటైజేషన్కి ఇస్తున్నావు బొగ్గు బావులు అంటే మన తెలంగాణ అయి అందులో మా పాత్ర ఎక్కువ ఉంది కమ్యూనిస్టులుగా వందేళ్ల నుంచి ఆ బొగ్గు బావుల పరిరక్షణ కోసం అంతకుముందు కాంట్రాక్టర్ల చేతిలో ఉన్న బొగ్గు బావుల్ని తిరిగి కమ్ చివరికి ప్రభుత్వ పరంగా చేయటంలో మహామహులు శాషగిరావు గారు లాంటి వాళ్ళు కొమరయ్య గారు విఠలరావు గారు లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది పోరాటాలు చేస్తే ఆ బొగ్గు బావులు ప్రభుత్వ రంగంలోకి వస్తే తిరిగి వాటిని నువ్వు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెబుతున్నావు ఆ బొగ్గుతో తయారయ్యేటువంటి ఎరువుల కర్మాగారం ఇప్పుడు రామగుండ ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించడానికి సంవత్సరం మొదలై ఉత్పత్తి మొదలైన తర్వాత వస్తున్నావు ఆ రామగుండం కర్మాగారం ఇవాళ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే దాన్ని బాగా ప్రభుత్వ డబ్బుతో రామగుండాన్ని డెవలప్ చేసినాక దాన్ని కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి కుట్ర అందులో ఉంది ఈ అన్ని అంశాలపైన మేము నిరసన తెలియజేస్తున్నాం ఆ క్రమంలోనే పన్నెండో తారీఖున సిపిఐ ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో ఇంకా కలిసి వచ్చేటువంటి ఇతర పార్టీల ఆధ్వర్యంలో పన్నెండో తారీఖున రామగుండం ఈ ఎరువుల కర్మాగారం ఉన్నటువంటి రామగుండం బంద్కు కూడా మా వాళ్ళు ఇవాళ పిలిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ బంద్ను కూడా జయప్రదం చే చేస్తాము ఆ విధంగా ఆ క్రమంలో అరెస్టులు అయితే కూడా వీ ఫేస్ దట్ ఇటువంటి ఈ అన్ని అంశాలపైన 
ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల గొంతుకును మా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ద్వారా వినిపించే క్రమంలో మేము ముందుకు వెళుతూనే ఉంటామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నమస్కారం అలాగే వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఇంకొకటి సిట్టు ఇవాళ ఎమ్మెల్యేస్ కొనుగోళ్లకు సంబంధించి సిట్టు ఏర్పాటు చేశారు సంతోషం దానికి అడ్డంగులు లేకుండా హైకోర్టు కూడా దర్యాప్తు చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది హైకోర్టు దర్యాప్తు చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వటం అంటే అమాయకంగా ఇవ్వదు అన్ని వీడియోలు అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే పర్మిషన్ ఇచ్చింది మేము సిట్టు అధికారులను కోరుతూ ఉన్నాం అందులో కాల్ లిస్ట్ తీయండి ఆ కాల్ లిస్ట్లో ఎవరెవరి పేర్లు ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ బుక్ చేయాలి బుక్ చేయటం అంటే మినిమం కదా ఎంక్వైరీలో పార్ట్ అది అమిత్ షా పేరు రిపీటెడ్గా కాల్ లిస్ట్లో ఉందని తెలుస్తుంది మీరు వెరిఫై చేయండి అమిత్ షా పేరు ఉంటే అమిత్ షా మరి ఎవరి పేరు ఉంటే మరి వారి పేరు పైన కేసులు ఖచ్చితంగా బుక్ చేయాలి విచారణ చేయండి కేసులు లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అయితే బుక్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు నారాయణ గారి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారనుకో ఆయన ఆరోప ఆయన నేరం చేశాడా లేదా అనేది తర్వాత ముందైతే ఇమీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయాలి నా మీద మీరు ఇచ్చారనుకోండి ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయాలి ఆ విధంగా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇది వాళ్ళ తెలంగాణ ఎందుకంటే సిబిఐ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి మాకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలని వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళు కోర్టులో వేశారు బీజేపీ వాళ్ళు సిబిఐ ఎంక్వైరీ అంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది కేంద్రం కేంద్రం ఉంది ఇందాక మేము ఇంత ముందు కూడా చెప్పా కదా పంజరంలో చిలక వాళ్ళు ఆ కేంద్రం అనే పంజరంలో చిలక వాళ్ళు ఎట్లా పలకముంటే అట్లా పలుకుతుంది అది అందువల్ల మా మేము అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ పోలీసులు తెలంగాణ పోలీసులు మనం వీడియోలను బయట పెట్టారు ఆ వీడియో బయట పెట్టిన వాళ్ళు కాకుండా ఇప్పుడు సెపరేట్గా ఒక కమిటీనే వేశారు సిట్ పేరుతో కాబట్టి ఈ సిట్టు నిష్పక్షపాతంగా ధైర్యంగా ఎవరి పేర్లు ఉంటే వాళ్ళందరినీ బయటకు తీసుకురావాలి ఇదే సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానం కూడా ఇవాళ మీరు చూశారు సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఎమ్మెల్యేలని పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఇచ్చి కొంటున్నట్టుగా వీడియోలు ఉన్నాయి ఆ వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వంది వ్యాఖ్యానం చేసింది అదే పద్ధతిలో ఈ డబ్బుతోనే ఈ డబ్బుతోనే వాళ్ళపైన ఆరోపణలు వస్తే ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు కేసులను కూడా మా మాఫీ చేయించుకోగలుగుతున్నారని ఇంకా చాలా ఆరోపణలు చేశాయి మీరు ఆ కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటే ఆ నేరాలు ఆగిపోవు అదేవిధంగా ఆఫీసుల్లోకి వెళితే మీరు డైరెక్ట్ ఫీల్డ్లోకి వెళితే ఇటువంటి అన్ని బయటకు వస్తాయి అని కూడా వ్యాఖ్యానాలు కూడా చేయటం జరిగింది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇటువంటి అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోళ్లకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ చేసే అనైతిక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ చేసే అప్రజాస్వామిక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ కోలగొట్టే ప్రభుత్వాలను కోలగొట్టేటువంటి దుష్ట చర్యలకు వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టులుగా మేము నిలబడతాం మేము పోరాటం చేస్తామని మీ అందరి దృష్టికి మరొకసారి తీసుకొస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అవును అదే చెప్తున్నాను సిట్టు సిబిఐ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ఇక్కడ సిట్టు వీరి చేతుల్లో ఉంది ఆ సిట్టు విచారణ చేసిన తర్వాత అది ఏదన్నా తప్పు ఉంటే అందుకని అసలు మేమేమన్నాం సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కావాలని అన్నాం మీరు ఒప్పుకోలేదు అక్కడ మేము మాకు సిబిఐ అన్నారు మీరు సిబిఐ అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ మరి ఇది బయట పెట్టింది ఎవరు తెలంగాణ పోలీసులే కదా మరి అందుకని తెలంగాణ పోలీసులు విచారణ చేస్తే తప్పేముంది తెలంగాణ పోలీసులుగా మాకు మాకు నమ్మకం ఏంటంటే ఆ కేసును బయట పెట్టే బయట పెట్టి నోటి మాటలతో కాదు వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎఫ్ఐఆర్ కానీ లేకపోతే వీడియో వీడియోస్ ఉన్నాయి వెరీ వెరీ మచ్ వీడియోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అందులో ఉండే వాళ్ళందరినీ సిబిఐ చేయదు కాబట్టి మేము వేలం చేయమంటున్నాం అన్ని అన్ని చేయవచ్చు తప్పు లేదు ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఒకదానికి ఒక లింక్ పెట్టబోకండి కాదు కాదు ఇప్పుడు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొనుగోలు సంబంధించింది ఒక మెకానిజం వచ్చింది దానిపైన ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతుంది దానిపైన సిట్ వేశారు ఒకదానిపైన పెట్టారు మొత్తం ఎమ్మెల్యే దానిపైన రాలా అవును ఎవరు చేశారు డిమాండ్ వాళ్ళు అది వేరండి ఇప్పుడు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే ఆ డబ్బులు కొనుగోళ్ళకు సంబంధించినటువంటి 
ఎమ్మెల్యేస్ సెంటర్ దీని మీద వచ్చింది దానిపైన సిట్టు వేశారు మిగతా అన్ని కరెక్షన్ అంటే అది వేరు నేను అనేది ఏంటంటే విచారణ అని వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే ఫోన్లు ఫోన్ కాల్స్ చూడకుండా అవే చేయరండి మనకి మినిమం మనకి అవగాహన ఏంటంటే ఎం వాళ్ళు చేసింది ఎమ్మెల్యే కాల్ ఎమ్మెల్యే ఫోన్లు కదా చేసింది ఎమ్మెల్యే ఫోన్లు కదా అదే పద్ధతుల్లో ఎమ్మెల్యే ఫోన్ల ద్వారా మాట్లాడిన విషయాలే కదా నీకు విచారణ చేయటం అంటే ఇవి చేస్తారు అవి చేస్తారు సమగ్రంగా చేయమని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం సమగ్రంగా ఎవరిదైనా సరే తప్పు ఎవరిదైనా సరే ఎవరు మాకే మాకేమి ఉంది అందులో మాకు భేషజం లేదు పక్షపాతం లేదు ఎవరు తప్పున్నా వీళ్ళు వీళ్ళు టెంప్ట్ చేశారా వాళ్ళు టెంప్ట్ చేశారా ఫస్ట్ అటు నుంచి కాల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇటు వీళ్ళ స్పందన ఏంటి అన్నీ చేయొచ్చు అందుకే అసలు ఇంకేమంటున్నాం మేము అసలు ఇంకా మేము కావాలనుకుంటే నీ సిబిఐ కంటే లేకపోతే సిట్ కంటే కూడా ఇంకా మీకు చేతనైతే కేంద్రం మీదే కాబట్టి సిట్టింగ్ జడ్జిని ఏమని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియరీ విచారణ కూడా చేయండి అని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అందువలన ఇటువంటి ఎక్కడున్నా సరే బయటకు రావాల్సిందే బయటకు వస్తే ప్రజాస్వామ్యం బతికిద్ది లేకపోతే ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు వేల కోట్లు కొనుగోళ్ళు ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోళ్ళు ఇటువంటి అన్ని కూడా కంట్రోల్ కావాలి అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బతికిద్ది అని చెప్పి మేము భావిస్తాం మాకు చాలా అవుతుంది కదా మరి మీరు ఏమన్నా ఉంటే బయట పెట్టాలిగా అది కొన్ కొన్నట్టే అటు తెలుసు నీకు ఇది వీడియోలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీడియోలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీడియోలను ఆధారం చేసుకుని మేము అంటాం ఇప్పుడు మనకి ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక చట్టం ఉంది మీకు తెలుసు తెలియదు ప్రజాస్వామ్యంలో డిఫెక్షన్ చట్టం ఉంది చూసావా డిఫెక్షన్ చట్టంలో ఒక్కళ్ళు పోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకో అది తీసుకోవచ్చు ఒక్కడే పోతే మామూలుగా అదే వన్ ఫోర్త్ పోయారనుకోండి అంటే వాడికి స్వేచ్ఛ ఉంది ఎవరి మీద కంప్లైంట్ ఇస్తాం ఆయన పోతే ఎమ్మెల్యే గెలిచిన ఆయన ఒకవేళ ఇస్తే ఇచ్చి పోయి ఇచ్చారు అసలు నేను అడుగుతున్నా ఆయన పోయాడండి ఆయనకి ఇష్టం లేదు పెద్ద పదవులు కావాలని కోరుకున్నాడేమో ఇంక ఇంకా నాకేం తెలుసు నాకేం తెలుసు మీకేం తెలుసు అది రేపుడు సంగతి నువ్వే అట్లా నీ పొరలో ఉన్న ప్రశ్నలు నాకే ఇస్తే నన్ను సమాధానం చెప్పుకుంటే చెప్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ అందరినీ కలిపి చేయడానికి ప్రణహ చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల నిరసనలు ఉంటాయి రామగుండంలో బంద్ ఉంటుంది అందరు కలిసి కలిసి వచ్చే వాళ్ళందరినీ కలిపి చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు మాకేం తెలుసు అండి మీరు అన్ని మమ్మల్ని అడిగితే ఎట్లా పో అవునండి నాకు ఎట్టు తెలుస్తుంది టీఆర్ఎస్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారా లేదా సెంట్రల్ బలగాలు అరెస్ట్ చేస్తారా వాని నిరసన తెలియజేసుకునే అవకాశం ఇస్తారా శాంతియుతంగా నాకు ఎట్టు తెలుస్తుంది అరెస్ట్ చేస్తే ఓకే అది ఈ పోలీసులు చేసిన ఒకటే సెంట్రల్ బలగాలు చేసిన మంచిది మాకేమైంది టీఆర్ఎస్ బలానికి మా బలం తోడైంది ఓకేనా అరే తోడైతేనే కదా తో నీకు లక్ష ఓట్లు వచ్చినాయి మాకు లేవుగా లక్ష ఓట్లు మాకు ఒక ఇరవై పాతిక వేలు ఉంటాయి అని మేము అనుకుంటున్నాం మాతో మా వేడి నీళ్ళకి సన్నీళ్ళు తోడంటారా ఎన్నికలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎత్తుగాళ్ళు ఉంటాయి నువ్వు బాగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేనే సొంతంగా చేసుకుంటాను అనుకుంటావు ఎందుకైనా మంచిది రిస్క్ ఎందుకు అందులో నేను భారత ఏది భారత రాష్ట్ర సమితి పెడుతున్నాను భవిష్యత్తులో అందరూ కలుపుకోవాలి కమ్యూనిస్టుల అవసరం కూడా ఉంటుంది గుర్తించారు సంతోషం అది టీఆర్ఎస్ అంతకుముందు వెంకంగా మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గుర్తించారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీదేముందన్న వాళ్ళు 
కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కమ్యూనిస్టుల వాళ్ళనే అంటున్నారు బీజేపీ మీదే ఉందన్న వాళ్ళు బీజే కమ్యూనిస్టుల భిక్ష వాళ్ళనే ప్రతి ఒక్కరు నోట్లో ఇవాళ కమ్యూనిస్ట్ 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 అని వస్తుంది మన పాత్రికేయులు కూడా మన చిన్నదని అనుకునేవాళ్ళు ఇది దేనికైనా సరే మనిషి జీవితంలో ఏ పార్టీ లేకపోయినా అంగవైకల్యం ఎలా అవుతుందో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది లేకపోతే ఈ సమాజమే అంగవైకల్యం అవుతుంది ఎందుకు వెళ్తాం బీజేపీ వాడు దుర్మార్గుడు దుర్మార్గు మారడు ఆడు మారడు బీజేపీ అనేది మా పెద్ద శత్రువు అండి వాళ్ళ సిద్ధాంత పునాది ఏంటి మనుధర్మం ఆర్ఎస్ఎస్ మాకు వాళ్ళకి వ్యక్తిగత మాకు వాళ్ళకి తగులు ఏమున్నాయి వాళ్ళ భావజాలం వేరు మా భావజాలం వేరు మేము 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 ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం మీకు కేసీఆర్ మారటం అంటే కేసీఆర్ విధానాలలో బీజేపీ విధానాలకు అనుగుణంగా ఉండి ఉంటే దాన్ని మేము తప్పు పట్టుకుంటాం ఆయన ఏంటి ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే మేము ఇప్పుడు మనం చేయలేకపోతే ఇప్పుడు చేస్తామంటాడు ఆ మార్పు ఇది మొదటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం నుంచి మారిన ఆయన కాదు కేసీఆర్ మేమనేది ఏంటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అందుకే మేము కాంగ్రెస్ కూడా శత్రువు అని అనం మేము బీజేపీని వ్యతిరేకించే ఆ భావజాలాన్ని వ్యతిరేకించే ఆ భావజాలం పాయింట్గా వ్యతిరేకించే ప్రతి ఒక్కడు మాకు మిత్రుడే ఓకేనా థ్యాంక్ యూ